हेलो स्टूडेंट्स तुम्हारा केमन आशा करी तुम्हारा खूब भलो आचो कंतु बर्तमान परिसिति एम ही एक संकटमय परिसित मध्य दिए चलते जे तुम्हारे साथ ठीक देखा हाँ एवं प्रतियत जो स्कूले जतायात तुम्हारे साथ कथा बला जे क्लस सबग को ठीक मत पक्षे सम्भव हो उठेना कंतु किचू करार नहीं पढ़ाशा तुम्हारे करते ही एक छुटर मध्य तई एक आज अनल क्लसर माध्यम तुम्हारे आसार एक सूझ हमारे हलो तो चलो क्लस फाइव स्टूडेंटरा तुम्हारे लिए आज एक पढ़ाशुना जाए तो आज तुम्हारे लेसन फाइव माइ स्कूल डेज ये गल्पा एक पढ़ान चेष्टा कर गल्पा पढ़ानों आगे तुम्हारा एक क्ज करते पर तुम्हारा एक बी और एक खाता एक पेन साथे रखो ताबी जो वार्ड नोट्सगुल तुम्हारे बोलो तेल तुम्हारा सेगल नोट कर सेगलो नहीं तुम्हारा पढ़े तुम्हारे पढ़ते सुविधा है तो चलो शुरू करा जा लेसन फाइव माइ स्कूल डेज माइ स्कूल डेज माइ स्कूल डेज मान हे स्कूल जे दिनगुलि जगह काटिए अर्थात हमार स्कूल दिनगुली सेटाई एखे जे नारेटर जो वक्ता एखे बोझाते चेचे तो माइ स्कूल डेज ये क्या भाव बोझ माइ स्कूल डे से परपर करब एवं गल्पर माध्यम से तुम्हारे बोझान चेषा करब तो लेट्स रिड पढ़ा शुरू करा जाए वन मर्निंग आई वेंट टू बालीगंज गवर्नमेंट हाई स्कूल उथथ माई मैटरनल आंकेल बोलिए एक दिन सकाल बला गए कथाय वेंट मान ग टू बालीगंज गवर्नमेंट हाई स्कूल बालीगंज जो सरकारी उच्च विद्यालय आखने गए उथथ माई मैं उथथ मान साथ कार्य माइ मैं आर मैटरनल आंकेल मैं हमार मामारे द क्लस टीचार गेव मि ए फ्यू कोश्चन टू अन्सार ए श्रेणी शिक्षक अर्थात क्लस टीचार जिन्हें गेव मान दिए ए फ्यू कोश्चन टू अन्सार कि प्रश्न दिए उत्तर करार्ज एंड अल्सो ए फ्यू सामस टू सल्व ए किू फ्यू मान कि सामस मान अंक टू सल्व सल्व मान समाधान करते सेगल उत्तर करते तो कि अंक सल्व करते दिए दें आई रोड द अन्सार्स तक हमें उत्तरगुल लिखे रोड मान लेखा तो सेगल अन्सारगल लिखे दिए सल्व द सामस सल्व मान से समाधान करा सामस मान अंक तो अंकगल के समाधान कर दिए एंड शोड दें टू द टीचार और से गुलो के शिक्षक महाशय के देखिए हि वेंट थ्रू द अन्सार्स एंड नडेड से प्रति उत्तर ही पड़े गल एंड नडेड और माथा नाड़ान एंड नडेड मान माथा नाड़ान मैं से देखे बुझल ठीक है हिज गेस्टर इंडिकेटेड दैट माई अन्सार्स वार कारेक्ट तर जो अंग भंगी से देखे हमें बुझते परलम जो हमारे उत्तरगुल कारेक्ट मान सठी एंड दास से ही भाव आई वज एडम आई वज एंड दास आई वज एडमिटेड टू द स्कूल से ही भाव हमें विद्यालय भर्त सूझ पेल बालीगंज गवर्नमेंट हाई स्कूल वज ऑन द इस्टार्न सैड अब द बेलतला रोड पुलिस स्टेशन बोलते बालीगंज गवर्नमेंट हाई स्कूल से कथा छो वज ऑन द इस्टार्न सैड इस्टार्न मान पूर्व दिक इस्टार्न मान पूर्व दिक पूर्व दिखे छो अब द बेलतला रोड पुलिस स्टेशन अर्थात बेलतला रोड थाना छो से बेलतला रोड थाना पूर्व दिखे छो बालीगंज गवर्नमेंट हाई स्कूल द साउदार्न पार्ट अफ द स्कूल वज आवर प्ले ग्राउंड स्कूल जो दक्षिण दिक्ट से खेल मठ छो इट वज साराउंडेड बै लफ्टी वाल साराउंडेड मान घेरा साराउंडेड मान सार्केल मैं घेरा मैं पुरो चारिदिका घेरा तो इट वज साराउंडेड एट पुरोपुर घेरा बै लफ्टी वाल खूब उँचू एक मैं कि बला जाए बोझाते गले बला जाए एक उँचू पाँचिल दिए उचु पाँचिल दिए पुरोटा राउंड करा चलो जमन स्कूल हो वेन सीन फ्रम एफ हाफ जो हमें एक उँचू थे देखी द स्कूल लुक लाइक तक विद्यालय के देखते लागे द इंगलिस लेटर टी अर्थात हमें टीटा जमन देखी से टी भावे से टी अक्षरटार मत ऊपर के जो स्कूल के देखी विद्यालय जो हमें देखी तक से इंगलिस लेटर टीयर मत देखते लागे द भार्टिकल पार्ट अफ द टी वज द हल अफ द स्कूल बोलते ये टीयर जो भार्टिकल पार्टा अर्थात उलम्ब मैं स्ट्रेट जो पार्टा 
সেই স্ট্রেট পার্টটা বলা হচ্ছে অফ দ্য স্কুল হল অর্থাৎ সেটা স্কুলের যে প্রেক্ষাগৃহ ছিল সেই প্রেক্ষাগৃহটিকে হচ্ছে টি এর যে ভার্টিক্যাল পার্টটা সেটার সাথে তুলনা করা হয়েছে অ্যান্ড দি হ্যাঁ তারপরে কি বলছে দি ভার্টিক্যাল পার্ট অফ দ্য টি ওয়াজ দ্য হল অফ দ্য স্কুল অ্যান্ড দি হরাইজেন্টাল পার্ট অফ দ্য লেটার ওয়াজ ফর্মড বাই দ্য রো অফ ক্লাসরুমস এবং অর্থাৎ টি এস দ্য হরাইজেন্টাল পার্টটা যেটা সামান যেটা সমান্তরাল যে অংশটা সেই সমান্তরাল অংশটা কী বোঝা যাচ্ছে যে ক্লাসরুম অর্থাৎ শ্রেণীকক্ষগুলো সারিবদ্ধভাবে পরপর টি এর যেমন এরকমভাবে যে সমান্তরাল পার্টটা গেছে সেই সমান্তরালভাবে প্রতিটা শ্রেণীকক্ষ সেইভাবে অবস্থান আছে দ্য প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন সেরিমানি ওয়াজ হেল্ড ইন দিস হল এবং সেখানে প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন অর্থাৎ বিভিন্ন পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান সেই হলে সেগুলো অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে হেল্ড মানে অনুষ্ঠিত মানে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে আর সেরিমানি মানে উৎসব প্রাইজ মানে হচ্ছে পুরস্কার এবং ডিস্ট্রিবিউশন মানে হচ্ছে বিতরণ অর্থাৎ বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান যেগুলো হয়ে থাকে সেই রকমই অনুষ্ঠান এই প্রেক্ষাগৃহে সবসময় অনুষ্ঠিত হয় হুইচ হ্যাড এ গ্যালারি অ্যাজ ওয়েল এবং যেটার একটা গ্যালারি আছে গ্যালারি বলতে আমরা যেখানে একসাথে বসে সবাই প্রোগ্রামটাকে দেখতে পারি সেরকম একটা গ্যালারিও সেই হলে আছে ফিস্ট অন অকেশান অফ সরস্বতী পূজা বিভিন্ন ফিস্ট হয়ে থাকে এবং সরস্বতী পূজার যে সমস্ত অনুষ্ঠান সেগুলো বার ফিস্ট অন অকেশান অফ সরস্বতী পূজা বার অলসো হেয়ার অর্থাৎ এখানেও সরস্বতী পূজা এবং বিভিন্ন ফিস্টের অনুষ্ঠানগুলো এখানে হয়ে থাকে আই স্টিল রিমেম্বার দি এক্সপিরিয়েন্স অফ ওয়াচিং এ শেক্সপিরিয়ান প্লে ইন দিস হল এবং আমার মানে পুরোপুরি মনে আছে রিমেম্বার মানে স্মরণ করতে স্মরণ করা মানে মনে করা আমি পুরোপুরি মনে করতে পারছি দি এক্সপিরিয়েন্স সেই যে অভিজ্ঞতা এক্সপিরিয়েন্স মানে অভিজ্ঞতা অফ ওয়াচিং মানে দেখা এ শেক্সপিরিয়ান প্লে অর্থাৎ উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের যে নাটক সেই নাটক এখানে এখানে সেই হলটিতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেই নাটকটা আমার পুরোপুরিভাবে মনে আছে দ্য প্লে ওয়াজ সেই নাটকটি ছিল প্লে মানে এখানে নাটক আমরা আমরা জানি প্লে মানে খেলাধুলা করা কিন্তু প্লে মানে নাটকও তো প্লে মানে খেলাধুলা করা আবার এখানে প্লে মানে হচ্ছে নাটক দ্য প্লে ওয়াজ দ্য মার্চেন্ট অফ ভেনিস অর্থাৎ ভেনিসের যে বণিক দ্য মার্চেন্ট অফ ভেনিস সেই যে নাটকটি এ ফিউ সিনস অর্থাৎ কিছু কিছু দৃশ্য সিনস মানে দৃশ্য ফ্রম হুইচ ওয়ার পারফর্মড যেগুলো পারফর্ম করা হয়েছিল স্টেজে বাই এ কাপল অফ ফরেন অ্যাক্টার্স যেগুলো করেছিলেন ফরেন অ্যাক্টার্স ফরেন মানে বিদেশি বিদেশি অভিনেতারা যেমন কে কে ছিলেন গ্রিনবার্গ একজন ছিলেন গ্রিনবার্গ অ্যান্ড সেলিম এবং অপর একজন ছিলেন সেলিম এ দেন কি বলছে দেন বলছে এ চার্লি চাপলিন মুভি ওয়াজ অলসো স্ক্রিনড হেয়ার ওয়ান্স এবং মানে সেই বক্তার বা লেখকের মনে পড়ে যে সেই মার্চেন্ট অফ ভেনিস নাটক ছাড়াও এখানে চার্লি চাপলিনের যে মুভি সেই মুভিটাও এখানে একবার স্ক্রিনিং একবার স্ক্রিনড মানে সেখানে দেখানো হয়েছিল তো আমরা মাই স্কুল ড্রেসটা পড়লাম তো আমরা মাই স্কুল ড্রেসটা পড়ার সময় এখানে কি হয়েছে অনেকগুলো আমরা ওয়ার্ড মিনিং পেয়েছি তো একবার ওয়ার্ড মিনিংগুলো আরেকবার আমি একটু তোমাদের ডিকটেশন করে দিচ্ছি যেগুলো তোমরা খাতায় নোট করে নিতে পারো যেমন এখানে বলা হচ্ছে উইথ উইথ মানে সাথে মানে ছোটো ছোটো ওয়ার্ড যেগুলো তোমাদের হয়তো একটু বুঝতে অসুবিধা হতে পারে বা পড়তে অসুবিধা হতে পারে তো সেগুলো আমি তোমাদের একটু রিপিট করে দিচ্ছি হ্যাঁ তো যেটা বলছিলাম যে মাই স্কুল ড্রেসের কিছু ওয়ার্ড মিনিং যেগুলো পড়া দরকার একটু তাহলে তোমাদের বলতে সেগুলো মানে কোনো ক্লাসে যখন আমি ধরব তখন তোমাদের বলতেও সুবিধা হবে এবং বাড়িতে তোমরা যখন এক একা জিনিসটাকে যখন পড়বে তখন তোমাদের পড়ে গল্পটা বুঝতে পারবে কারণ একটা গল্প যখন তোমরা বুঝে ফেলবে যে গল্পটার মধ্যে কি বলতে চেয়েছে তখন কিন্তু তোমরা সেই গল্প থেকে যে কোনো প্রশ্নই আমি দিই না কেন বা যে কোনো কোয়েশ্চেন আমি তোমাদের জিজ্ঞাসা করি না কেন তোমরা কিন্তু সেটাকে সহজে বলে ফেলবে কিন্তু যদি গল্পটা তোমাদের কাছে অজানা হয়ে থাকে মানে গল্পটা তোমরা কিছু বুঝলে না আমি পড়িয়ে গেলাম তোমরা সেই ওয়ার্ড মিনিংগুলো ঠিক নিতে পারলে না বা ওয়ার্ড মিনিংগুলো তোমরা নোট করলে না তখন কী হবে তোমরা একা একা কিন্তু সেটা পড়তে পারবে না এবং সেটার পাশাপাশি কি তোমরা গল্পটা সম্বন্ধে ওয়াকিবল হবে না এবং সেটার জন্য কি হবে তোমাদের যখন আমি কোনো প্রশ্ন করতে দেবো তখন কিন্তু তোমরা সেটার উত্তর লিখতে পারবে না তাই কিছু কিছু ওয়ার্ড মিনিং জেনে নেওয়া ভালো যেমন হচ্ছে উইথ উইথ মানে হচ্ছে সাথে ম্যাটার্নাল আঙ্কেল 
ম্যাটার্নাল আঙ্কেল মনে হচ্ছে মামা মানে আমরা আঙ্কেল মানে জানি কাকা কিন্তু ম্যাটার্নাল আঙ্কেল মনে হচ্ছে মামা আচ্ছা নেক্সট এখানে বলা যেতে পারে সামস সামস মানে হচ্ছে অঙ্ক সামস মানে অঙ্ক সামস মানে কি সামস মানে অঙ্ক আচ্ছা নেক্সট হচ্ছে সলভ আমরা যে কোনো কথা বলে থাকি যেটা সলভ করো সলভ করা মানে কি সলভ করা মানে হলো সমাধান করা সলভ করা মানে সমাধান করা নেক্সট হচ্ছে নডেড এন ও ডাবল ডি ইডি নডেড নডেড মানে হচ্ছে মাথা নাড়ানো মানে আমরা কোনো কিছু ইঙ্গিত আমরা মাথা নাড়িয়ে দিই মানে আমরা অনেক সময় কোনো কিছু কথা না বলে আমরা মাথা নাড়িয়ে অনেক সময় ইঙ্গিত দিই তো সেই নডেড মানে হচ্ছে মাথা নাড়ানো আচ্ছা নেক্সট কি বলা হচ্ছে নেক্সট হচ্ছে কারেক্ট কারেক্ট মানে সঠিক এটা তোমরা সবাই জানো তাও একবার বলে দিলাম কারেক্ট মানে সঠিক নেক্সট বলা হচ্ছে ইস্টার্ন নেক্সট বলা হচ্ছে ইস্টার্ন তো ইস্টার্ন মানে হচ্ছে ইস্টার্ন মানে হচ্ছে পূর্ব আমরা জানি আমাদের চারটে দিক পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ অর্থাৎ ইস্ট ওয়েস্ট নর্থ সাউথ কিন্তু সেটাকেই ইংলিশে যখন আমরা পড়ি তখন হয়তো অনেক সময় ভুলে যেতে পারি অনেক সময় আমাদের পড়তে অসুবিধা হয় তোমরা যদি ছোটো তো তোমাদের একটু প্রবলেম হতে পারে তো সেইখানে তোমাদের একটু জেনে রাখা ভালো যে ইস্টার্ন মানে হচ্ছে পূর্ব দিক আচ্ছা তারপর নেক্সট হচ্ছে সাউদার্ন সাউদার্ন মানে হচ্ছে দক্ষিণ সাউদার্ন মানে দক্ষিণ দিকটা আচ্ছা সারাউন্ডেড সারাউন্ডেড মানে হচ্ছে চারিদিক ঘেরা সারাউন্ডেড মানে হচ্ছে চারিদিক ঘেরা নেক্সট হচ্ছে ভার্টিক্যাল ভার্টিক্যাল মানে হচ্ছে উলম্ব মানে যেটা এরকমভাবে থাকে মানে যেটা সোজাভাবে যেটা মানে তোমাদের সোজাভাবে যেটা থাকে সেই সোজাভাবে এই জিনিসটা হচ্ছে ভার্টিক্যাল মানে উলম্ব যেটা আমরা স্ট্রেটভাবে পাই সেটা হলো ভার্টিক্যাল কিন্তু যেটা আমরা এইভাবে পাই মানে সমান্তরালভাবে সেটাকে আমরা বলা হচ্ছে হরাইজেন্টাল মানে হরাইজেন্টাল মানে হচ্ছে সমান্তরাল আচ্ছা নেক্সট বলা হচ্ছে প্রাইজ প্রাইজ মানে আমরা সবাই বলে অভ্যস্ত প্রাইজ আমরা প্রাইজ পেয়েছি আমরা ভালো নাম্বারের জন্য আমরা স্কুল থেকে বিভিন্ন ভালো ভালো প্রাইজ পেয়েছি কিন্তু প্রাইজের বাংলা মানেটা কি সেটা আমরা কিন্তু অনেকেই জানি না তো প্রাইজের বাংলা মানেটা হলো পুরস্কার প্রাইজের বাংলা মানেটা হলো পুরস্কার ডিস্ট্রিবিউশন ডিস্ট্রিবিউশন মানে হচ্ছে বিতরণ ডিস্ট্রিবিউশন মানে বিতরণ ডিস্ট্রিবিউশন মানে বিতরণ মানে কোনো কিছু ডিস্ট্রিবিউট করা মানে সেটা বিতরণ করা সেরিমানি সেরিমানি মানে হচ্ছে উৎসব সেরিমানি মানে উৎসব বা অনুষ্ঠান যে কোনো যেটা ভাবে যখন যেটার প্রয়োজন মনে হবে সেইভাবে এটার বেঙ্গলি মিনিং করা যেতে পারে আচ্ছা ওয়াজ হেল্ড মানে অনুষ্ঠিত হয়েছিল ওয়াজ হেল্ড হেল্ড মানে অনুষ্ঠিত হয়েছিল আচ্ছা নেক্সট বলা হচ্ছে রিমেম্বার রিমেম্বার মানে হচ্ছে মনে করা বা স্মরণ করা রিমেম্বার মানে মনে করা যখন আমরা কোনো জিনিস মনে করি তখন সেটা আমরা বলি যে আমরা রিমেম্বার রিমেম্বার মানে হচ্ছে মনে করা নেক্সট বলা হচ্ছে প্লে যেটা খুবই সহজ ওয়ার্ড কিন্তু সহজ ওয়ার্ডটা দুটো মিনিং সবসময় আমরা মানে সবসময় থাকে তো যেটা আমরা অনেক সময় ভুলে যেতে পারি প্লে প্লে মানে হচ্ছে আমরা জানি নর্মালি প্লে মানে হচ্ছে কোনো কিছু খেলাধুলা করা প্লে মানে খেলা কিন্তু এখানে এই মাই স্কুল ডেজ লেসন টিজের মধ্যে প্লে মানে এখানে বলা হয়েছে নাটক প্লে মানে নাটক নেক্সট বলা হচ্ছে সিনস এস সি ই এন ই এস সিনস সিনস মানে হচ্ছে কিছু দৃশ্য সিনস মানে হচ্ছে দৃশ্য সিনস মানে দৃশ্য আচ্ছা নেক্সট হচ্ছে ফরেন আমরা বলি যে মানুষগুলো ফরেন থেকে এসছে ফরেন মানে এটা কি ফরেন মানে হচ্ছে বিদেশ তো এখানে ফরেন অ্যাক্টার্স বলা হয়েছে মানে বিদেশি অভিনেতা ফরেন অ্যাক্টার্স মানে বিদেশি অভিনেতা ফরেন মানে এখানে আমরা বিদেশ ভাবতে পারি আচ্ছা নেক্সট এখানে আর সেরকম কিছু সেইভাবে কিছু নেই তো এবারে যেটা আসছে যে অ্যাক্টিভিটি যে আমাদের মাই স্কুল ডেজের লেসানের কিছু কিছু অ্যাক্টিভিটিগুলো আছে তো সেই অ্যাক্টিভিটিগুলো আমাদের কিন্তু জানতে হবে কারণ তো স্টুডেন্টস আজকে মোটামুটি মাই স্কুল ডেজ তোমাদের পড়ানো হলো ওয়ার্ড মিনিং সহ তো এখানে কিছু অ্যাক্টিভিটি আছে তো অ্যাক্টিভিটিগুলো আমি আর এখন এই মুহুর্তে করাচ্ছি না কারণ সব একসাথে করালে তোমাদেরও মাথায় ঢুকবে না আর তোমাদেরও বুঝতে অসুবিধা হবে তো আগে যেভাবে আমি পড়ালাম তোমরা লেসনটাকে পুরোপুরি পড়ে ফেলো ওয়ার্ড মিনিংগুলো সহ নেক্সট ক্লাসে আমি অবশ্যই অ্যাক্টিভিটিগুলো করাবো নেক্সট ক্লাসে আমি অ্যাক্টিভিটিগুলো করাবো তার জন্য যে যেভাবে প্রিপেয়ার থাকা দরকার আমি সব বলে দেবো একটা খাতা রাখবে একটা পেন রাখবে আর পাশে বইটা রাখবে কারণ তাহলে তোমাদের কোয়েশ্চেনটা আমি যেভাবে বলবো তোমাদের সেইভাবে টুকে নিতে সুবিধা হবে এবং অ্যান্সারগুলো যে যেভাবে বলবো সে সেভাবে লিখে নেবে তো এখন কিছু করার নেই এখন এইভাবেই তোমাদের অনলাইনের মাধ্যমে একটু পড়াশোনা করতে হবে কারণ স্কুল কবে খুলবে সেটাও এখন এই মুহুর্তে সবারই কাছে একটা 
ধোঁয়াশা হয়ে আছে তো কবে স্কুল খুলতে পারে আমরা কেউই জানি না কিন্তু যেহেতু পড়াশোনাটাকে চালিয়ে যেতে হবে পড়াশোনাটাকে বন্ধ করা যাবে না তো এইভাবেই অনলাইন ক্লাসের মাধ্যমে তোমাদের কাছে আসার একটু সুযোগ আমাদের হচ্ছে তো আমি চেষ্টা করব যে তোমাদের যতটা তোমাদের এইভাবে সাহায্য করা যায় ইংলিশ হোক বাংলা হোক অঙ্ক পরিবেশ যে কোনো সাবজেক্ট যে যেভাবে তোমাদের মানে যাতে আমি করাতে পারি সেই ব্যবস্থাটা আমি করছি তোমাদের জন্য যতটা পারি কিন্তু তোমাদের কথা দিতে হবে যে তোমরা ছুটির মাঝখানে অল্প অল্প করে পড়বে কারণ তা নাহলে আমি যেগুলো পড়াচ্ছি সেগুলো তোমরা ভুলে যাবে তো সেগুলো পড়তে তোমাদের অনেকটা অসুবিধা হয়ে পড়ে তখন কোয়েশ্চেন ধরলে তখন পারবে না আর আমি প্রত্যেককেই আমি হোম টাস্ক দেবো সেই হোম টাস্কগুলো যখন স্কুল খুলবে আমি কিন্তু প্রত্যেকের খাতায় আমি কিন্তু দেখব তো সেই জন্য অ্যাক্টিভিটিগুলো নিয়ে আজকে আমি আর করাচ্ছি না আজকে শুধু পড়াটাই থাক পড়াটা তোমরা ভালো করে বোঝো যখন এক দুবার পড়বে পড়তে পড়তে গল্পটা পড়ে যখন পুরো একদম তোমার আয়ত্ত হয়ে যাবে তখন এই কোয়েশ্চেনগুলো তোমাদের পড়তে অসুবিধা হবে না এবং বুঝতে অসুবিধা হবে না তাই তোমরা ভালো থাকো সুস্থ থাকো লকডাউনে বাড়ির বাইরে কেউ বেরোবে না বাড়ির মধ্যে থেকে খেলাধুলা করো টিভি দেখো গল্প একটু পড়াশোনা করো সবার সাথে সময় কাটাও ভালো মন্দ এটুকুই বলার টাটা তো আজকে তোমাদের সাথে এই অবধি আবার পরের দিন দেখা হবে ঠিক এইভাবেই ভালো থাকো টাটা